كوفيد 19 وتوفير جميع الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة وجعله نموذجا ملهما على مستوى العالم بالموهبة والقدرة المعرفية والتكنولوجية ختاما أشكر لكم جهودكم المخلصة في دعم التطوير المعرفي والعلمي في الدول العربية وتمنيا أن تسفر مخرجات هذه الندوة عند كامل الأفكار والرؤى لإرساء المعايير الداعمة للمعلم ومواجهة التحديات وتقديم الحلول البناءة لضمان التعليم المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع كما أثمن الإسهامات المتميزة للمركز الأقليمي للتخطيط التربوي في مجال الاستشارات والدعم الفني والسياسات التعليمية لتحسين أنظمة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية وذات جودة عالية ومرتبطة بواقع الحياة ونشر المعرفة التربوية ويطلع التربويين على أحدث المستجدات في مجال التعليم من خلال الدراسات والتقارير التي ينتجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر سعادة الدكتور محمد على هذه الكلمة التي وضحت الجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة التربية والتعليم لدعم وتمكين المعلم وطنيا وإقليميا وعالميا ويسعدنا الآن دعوة سعادة الدكتور سامع بيدات الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين شريكنا الاستراتيجي لتقديم كلمة فليتفضل مشكورا دكتور أسامة دكتور ميوت نعتذر شكرا أستاذة مهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة الدكتور محمد المعلى المحترم وسعادة الأستاذة مهرة المطوع المحترمة سيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود في البداية أن أعرب عن شكري للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي على العمل مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين على تنظيم هذه الندوة ونحن نقدر كل ما يقوم به المركز من جهود لدفع عملية التخطيط والتطوير التربوي ونعتز بشراكتنا معكم أستاذ مهر سيدات وسادة الحضور يعد المعلم من أبرز عناصر المنظومة التعليمية إن لم يكن أبرزها فلا يخفى على القاسي والداني أن مسؤولية تمكين المعلم أكاديميا ومهنيا وثقافيا صارت من أولويات أي نظام تعليمي يركز على نوعية المعلمين في ظل تنامي سرعة التطور التي يشهدها عالمنا اليوم ولا يخفى أيضا أن تمكينه يعد الركن الأساسي في معظم الجهود المبذولة للإصلاح التربوي المعاصر في كثير من دول العالم ولا سيما الدول العربية فقد أصبح تمكين المعلمين موضع نقاش واسع بين الباحثين وصناع القرار يسعى به إلى ترسيخ روح المسؤولية والاعتزاز بقوة العمل في المدرسة وكذلك هو يعد الأساس الذي يمكن المعلم من تحمل المسؤولية ومواجهة التطورات والتحديات في المجال التعليمي ولا سيما أنه يفرض أنماطا سلوكية تتناسب وطبيعة العمل واتخاذ القرارات المتعلقة به وإذا كان تمكين المعلمين أمرا مهما وضروريا في كل وقت فإن أهميته تزداد أكثر في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة والمؤسسات التعليمية من زيادة في مستويات التكنولوجيا وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرهما. فنحن بأمس الحاجة اليوم ونحن في عيد المعلم الذي نعتز به ونفخر أن نعيد معا بناء الصورة الاجتماعية الجديدة للمعلم الملهم من خلال مساندة المجتمع له واحترامه لتكوين صورة جماعية مهنية باعتبارهم أي المعلمين مهنيين وحلفاء وشركاء في تطوير التعليم في عصر جديد يزدهر في ظل نموذج تعليمي جديد الزملاء الأفاضل نحتاج اليوم إلى التمكين الأخلاقي في إطار التنمية المهنية الأخلاقية المستدامة فالمعلم هو الطاقة المحركة لكل فعاليات التعلم والتعليم ونحن نؤمن أشد الإيمان أن التنمية المهنية للمعلم لا تقتصر على الارتقاء بكفاءته التدريسية فقط بل هي عملية شاملة لكل ما يتعلق بعمله إذ أصبح منوطا به أدوارا جديدة فرضتها المتغيرات المجتمعية التي جعلت ضبط التوازن الوظيفي والأخلاقي 
والالتزام بالقيم أهم المواثيق واللوائح التي يجب أن يتمكن منها المعلم الحضور الكريم نحتفل اليوم معا بيوم المعلم نحتفل بكل من ينتمي وينتسب إلى هذه الرسالة الخالدة وشعارنا تمكن المعلم ولهذا فعلينا ضرورة تقديم تنمية مهنية مستدامة وتوجيه استثمارات كافية نحو إعداد المعلمين لعالم القرن الحادي والعشرين المليء بالتحديات المعقدة ومن ثم فلا بد من الوعي بأن التمكين الحقيقي يتجاوز وقت المعلم التعليمي مع الطلاب إذ يحتاج خلق فهم مشترك لأهداف التعلم فهم يساعد الطلاب في النهاية على نقل مهاراتهم إلى العالم الحقيقي إن رسالة أكاديمية الملك رانيا لتدريب المعلمين قد نصت بشكل واضح وصريح على تمكين المعلمين في الأردن والمنطقة العربية بالمعرفة والمهارات والكفايات اللازمة للتأثير إيجابا على الأجيال الناشئة من المتعلمين إذ أن البرامج العديدة التي تطرحها الأكاديمية منذ نشأتها قبل 13 عاما تركز على المعرفة والمهارات وكذلك على الجانب النفسي والاجتماعي واليوم نركز على مهارات التكيف النفسي للمعلمين بعد جائحة كورونا وكذلك مهارات دمج التكنولوجيا في التعلم والتعليم وهذا جزء مهم من التمكين وكذلك إننا على الدوام نساعد المعلمين ونشجعهم على بناء مجتمعات التعلم المهنية وأخيراً أختم القول بأننا نحتاج اليوم إلى معلم يتسم باحتضان التغيير بإيجابية فمن الأهمية بمكان أن يكون المعلمون على استعداد للتعلم والتغيير مع تطور التكنولوجيا ودخول مجال التعليم كن أيها المعلم إيجابيا ومستعدا للتعلم والتكييف وكن مستعدا لمشاركة نجاحاتك وإخفاقاتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور سامة على هذه الكلمة التي وضحت لنا أهمية إعادة التصور حول تمكين المعلم من أجل إعداده للمستقبل والتغير الحادث في أدواره الآن ننتقل للدكتور محمد أحمد قبلان في لإدارة الجلسة الأولى فليتفضل مشكورا تفضل دكتور أحمد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي جميعا لمعالي وزير التربية والتعليم وللأستاذ الدكتور أسامة عبيدات أهلا أنا سعيد بوجودي معكم وأنا سعيد بإدارة الجلسة الأولى التي تتكون من ثلاث أو يا أم سوري Okay, uh, in this, uh, in the first session, we have uh, three speakers. Uh, Mr. Carlos Vergas, uh, he will talk about the teacher role in transforming educational systems. And the second speaker will be uh, Dr. Sofia uh, D'Angelo, and she will talk about teacher role in crisis recovery. And for the third speaker will be uh, Dr. Lucia Villardia, Villardi. And she will talk about the uh, teacher role in preparing students in an integrated manner for the future. Uh, yeah. So we will start with the first speaker, and the first speaker will be uh, recorded because he's not able actually to join us online now. Uh, Dr. Carlos or Mr. Carlos Vegas is a sociologist of education who specializes on, edu on global education policy. Uh, his research and publication focus on the relationship between education, human rights, and well-being the orientation and discourse of public policy and their effects on society. He has worked for universities, civil society, international organizations, and local government in Latin America and Europe, both implementing uh, lifelong learning policies and analysis there and analyzing their intersections with equity, inclusion, and social justice. And uh, since 2015, he works for UNESCO, uh, where he has coordinated research on the social relevance and cultural pertinence of education in five continents and led the organization's work on teachers, inclusion, and lifelong learning in Latin America and the Caribbean. At present, he leads the section of teacher development at UNESCO's headquarters in Paris and the Secretary of International Task Force on Teachers for Education 2030. So uh, you will listen now for 20 minutes, record this session for, the, for Mr. Carlos Perez. Mohra? Uh, doctor. Good morning. Good morning, excellencies, uh, ladies and gentlemen. 
Uh, my name is Carlos Vargas, uh, and I lead the section for teacher development at UNESCO, where I'm also very happy to lead the Secretariat of the International Task Force on Teachers for Education 2030. Um, I would like to, first of all, thank you for the opportunity to contribute to the World Teachers Day celebration organized by the Regional Center for Educational Planning and the Queen Rania Teacher Academy to speak about uh, teacher empowerment for the future of education, as is the title of, of this particular event. Um, maybe I'm going to share my screen so that I can that I can walk you through a presentation that I that I have prepared. So there you should be able to see my screen. Uh, and as you will see, uh, I will be structuring the presentation around some information about this year's World Teachers Day, including the commemorations we'll be having at UNESCO headquarters in Paris, um, which will build on the recent Global Summit on the Transforming Education Summit. Uh, we will also uh, talk about the need for a new social contract for education and the role that teachers play in that transformation. And I will finally conclude with some recommendations and an invitation to some of the events that are taking place online on the 6th and 7th of October. So the theme of this year's World Teachers Day will revolve around the role of teachers in this transformation process, because we believe that the transformation of education begins with teachers. The World Teachers Day is a great opportunity not only to celebrate teachers and the amazing work that they're doing, but particularly to advocate for bold action that needs to be taken by decision makers and all the stakeholders to support teachers everywhere and to recognize their critical role in shaping the futures of education. World Teachers Day is also a day of commemoration of the adoption of the ILO UNESCO recommendation concerning the status uh, of teachers. And this year we celebrate the 25th anniversary of the adoption of the UNESCO recommendation concerning the status of higher education teaching personnel. At UNESCO headquarters, the celebrations are held together with the International Labor Organization, UNICEF and Education International, who are the co-conveners of World Teachers Day. This year, we organize a three-day celebration with face-to-face -face and online events, including the awarding of the UNESCO Hamdan Prize for Teacher Development. The three laureates will join us in Paris on the 5th of October today. Um, in addition to the celebrations, we have prepared a background paper that addresses current gaps and the way forward to transform teaching and the teaching profession, which has just been published in our website and which I gladly invite you to visit. Uh, it, it, let me share with you, uh, well, later I will be sharing an overview of the program, but for now, let me build on uh, this celebration of World Teachers Day, uh, as you know, on the discussions, on the outcomes, and also the commitments that were made at the Transforming Education Summit. As you know, it took place uh, a couple of weeks ago in New York. It was an important event to bring education back to the top of global and national political agendas, to mobilize international, national, and local actors, to raise awareness on challenges and innovations, and to jointly reimagine the futures of education towards the achievement of Sustainable Development Goal 4. Not only the summit itself, but also the preparation process was marked by numerous consultations with partners, member states, as well as a pre-summit that was held in Paris in June. Uh, this produced very relevant outcomes, which I would like to, to briefly touch upon. Within the preparations of the summit, a discussion paper focusing on teachers, teaching, and the teaching profession was produced together with the colleagues, uh, Nigeria, Romania, uh, the TTF, ILO and UNESCO, and it was informed by consultations and written inputs from a large number of countries and organizations. It includes some recommendations for global action to empower the education workforce that, will, that I will get back to later in my presentation. Uh, during the pre-summit, also the campaign for Teachers Transform, which you can find in the, in the website of the TTF, was also launched. 
based on the different works, uh, uh, the different strands of the of the summit, some 113 member states uh, submitted national statements of commitment. 80% of these committed to supporting pre and in service training and professional development. Unfortunately, the issue, the measures to address teacher shortages, to commit to salary increases or improving the situation of contract teachers were missing from these commitments. Several calls to action, however, were made uh, in which teachers are at the center for addressing education in crisis situations, foundational learning, beginning with literacy and numeracy, but also on to problem solving, participation, uh, education for sustainable development as well, with two uh, key transversal issues. One of them is gender equality and the empowerment of, of women in the profession and the representation of women in the workforce, and also the financing, the investment that is needed to actually make these commitments come true. Um, but what do we mean when we talk about the transformation of education? The pandemic has been a challenging time, not only for the education sector. It has made us aware of our fragility and interconnectedness, and the fact that we can only cope with 21st century challenges, such as climate change, rising inequalities, and rapid technological change if we all work together. Challenges, however, can also present opportunities for change, for improvement, and to create better futures together. Education has always played an important role in advancing the transformation of human societies. Therefore, to shape sustainable futures, education itself must be transformed. This is the claim of the recently published report on reimagining our futures together, a new social contract for education. Uh, the, the publication refers to social contract as an implicit agreement among the members of the global society, with education not only being about knowledge, but also about values, norms, commitments, and principles that are shaping global cohabitation and that may educate global citizens that work together towards a sustainable, peaceful, and just future. What is of particular concern to us today is the central role that teachers and educators play in this transformation process and in this new social contract. When we think about the social, the social crisis that came with the COVID pandemic, teachers and education personnel played a key role in the response. They reinvented the role in order to face the emerging demands. Most of them not only had to reorganize and adapt education and learning processes, in particular related to distance, online and remote education, but also had to take part in activities to safeguard the material safety of learners and their families, therefore providing social emotional, psychological support to students and their families. Teachers have clearly demonstrated their key role as actors of change during the pandemic, as they can play a role in educational and social transformation. The fifth chapter of the Futures of Education report suggests reimagining and revaluing the teaching profession around four guiding principles, which you can see on your screen. The first one is recasting teaching as a collaborative profession and conceiving of teachers as reflective practitioners. This means transitioning from individual classroom to collective networks and also the implementation, the enacting of pedagogy and the curriculum to depend more heavily on teachers. Teachers are conveners of new educational ecosystems and networks of, le of learning spaces. Teachers are also knowledge producers and expert practitioners who know best about the local realities, the needs, wants, and aspirations of the learners and of their communities. The second uh, has to do with teacher development being a lifelong and a life entangled journey. The teaching profession needs to become more appealing to younger generations in order to tackle teacher shortages, and it's important that teacher education is continued throughout life and adapts to the changing contexts, uh, including becoming more collaborative, more relational, more collective. 
So for example, transitioning into communities of practice and other pedagogies that foster collaboration and peer learning with their teachers is an important transformation. Thirdly, public solidarity is needed to transform teaching. We need to improve the working conditions, the careers and the prospects of teachers, including their labor statutes, to improve the recognition of teachers and teaching within society. Fourthly, teachers have a role to play beyond schools. They need to be part of educational decision making and of public debate. We need to build decision making mechanisms with the participation of teachers and teacher organizations, as we said, because teachers have a lot to say in terms of how education can change and also in the construction of education as a common good. They need to project their voice and their knowledge in broader social and political sphere. The reimagined role of teachers around the four dimensions requires that teachers play an active role, not only as implementers of curricula, but as knowledge providers, uh, but as knowledge producers, and also active shapers and policy partners in educational decision making. Now, I will present the four main issues that have been identified in the paper that I invite you to read and, uh, and, and which were part of the discussions of the Transforming Education Summit uh, in order to support and empower teachers and education personnel to innovate and to transform teacher teaching from within. The first has to do with teacher shortages and the need for an adequate number of qualified teachers. As you know, in 2016, it was estimated that 69 million teachers were needed globally to achieve universal basic education by 2030. Today, in 2022, uh, although in some high income countries, universal primary and secondary education has been almost reached, in many low and middle income countries, this is not the case. And this is particularly so because there are still important teacher shortages for example, in Sub-Saharan Africa, where 16.5 million additional teachers are needed to achieve SDG4, or in Southern Asia, where 7 million teachers are needed from here until 2030. Without enough teachers, classrooms are overcrowded, teachers are overworked and demotivated. And this, of course, has an impact of the quality of education. Uh, one way to tackle teacher shortages is to ensure effective workforce management and equal deployment and distribution of teachers across the country with a focus of equity in deployment, gender equality, and the representation of the diversity of society in the classroom. Another strategy is to increase the number of teachers, which can be achieved through expanding the pool of potential candidates through professionalization and qualification opportunities, upgrading contract teachers, and facilitating mobility, for example. Uh, another measure which is important is licensing and accreditation schemes, as well as qualification standards that might ensure the minimum qualification, knowledge and experience that teachers need to fully deploy their potential. The second has to do with all teachers that need to have access to quality initial training and continuous professional development throughout throughout their careers. Uh, teachers globally in secondary education receive uh, more opportunities than those in primary education, for example. Supporting teachers through pre-service and in-service training and professional development remains crucial to ensure quality teaching and, and learning. This is particularly relevant given the changes brought forth by the pandemic, including widespread digitalization and remote teaching and learning, but also the effective and the relational um, dimensions which were imperiled during school disruptions. Initial and continuous professional development needs to incorporate also pedagogies that are adapted to local realities, including the meaningful use of different technologies, high tech, low tech or no tech, in order to, to reach all learners and to leave no one behind. Now, uh, the third dimension and an and obstacle to address uh, is that uh, of teacher shortages has to do with working conditions and remuneration. 
Transforming the education workforce means to make sure that every teacher, a school leader, and other education workers have a recognized professional status and can participate in social and policy dialogue working in decent conditions. Compared to other professions, teacher wages remain comparatively low in many countries. According to the UNESCO Institute for Statistics, six out of 10 countries pay primary teachers less than other professions. In addition to that, a supportive working environment is crucial for teacher motivation. The respect for fundamental principles and rights at work, including safety and health, mental well-being, particularly in terms of workloads and work intensity must be guaranteed. For teachers to protect their working conditions and educational autonomy, effective social dialogue is key. However, a culture of collaboration needs to be developed, not only with the government, but also with teachers, with their governing bodies, representative organizations, and other social actors in order to improve their status in society and to empower them to play the role as agents of change in the education process. And at last but not least, teachers and other teaching and other education personnel need to be empowered to lead learning to innovate and harness relevant research. The COVID-19 pandemic was, the, was a proof that the education can change and that teachers have actually played a key role in innovating. Uh, but for this to happen, they need to be uh, gr granted with autonomy and agency and decision-making power in the classroom. In order to achieve this transformation of the teaching profession, the main policy levers must include engaged teachers, which means the development of holistic and comprehensive national teacher policies through robust social dialogue, ensuring investment in teacher and education personnel. To conclude my presentation, I would like to speak about the three recommendations for future global action and national commitments that were based on the Futures of Education report and global consultations that took place during the Transforming Education Summit. We need to accelerate efforts to improve the status of teachers and their working conditions to make the profession more attractive. We need to accelerate the pace and improve the quality of teacher professional development through the adoption of comprehensive national policies for teachers and teaching personnel. And we need to improve the financing for teachers through integrated national reform and financial strategies. This will help achieve our goal of an empowered education workforce that is professionalized, trained, motivated, and supported, and therefore able to fulfill its role in the transformation of education. Finally, let me, let me share this slide with you, which encapsules the different commemorations we will be celebrating. We have, of course, today, you will be busy on the 5th of October, uh, where we will be having the awarding ceremony of the UNESCO Hampton Prize for teacher development. Uh, but on the 6th and the 7th, we have uh, lined up a few panels on the transformation of education uh, from a lifelong learning perspective, in view of the digital turn for green in education, and as we said, the, the online panel on the 25th anniversary of UNESCO's recommendation concerning the status of higher education teaching personnel. I would like to thank you very much for your attention and to invite you uh, to continue to engage in the celebrations of World Teachers Day. Thank you very much for your attention. I wish you fruitful discussions. Thank you, thank you, Dr. Carlos. Uh, of course, uh, it's a recorded message, uh, but uh, thank you for the excellent speech. It's, uh, it's actually, it represents a roadmap for us, especially after the crisis. Uh, and another role that uh, actually as important as uh, enhancing teacher status uh, in the world and uh, in the profession as well. Uh, Dr. Sofia D'Angelo D'Angelo will talk about the role of teacher in crisis recovery. And this is a very timely actually speech and uh, uh, it's a very rich speech. Dr. Sophia is an inclusion education specialist with over than 10 years of experience in the field of education and international development. Uh, she holds a PhD and MPhil from the University of Cambridge, the Real Center, which is research in equitable access and learning and a BA from Princeton University uh, as a former teacher and teacher trainer, Dr. D'Angelo is an advocate for teacher <clears throat> in all their diversity. 
Her research focuses on inclusion of teachers and students, particularly from marginalized groups and across both development and humanitarian settings. This includes women and girls, refugees and displaced communities, ethnic and linguistic minorities, and teachers and students with disabilities. So Dr. D'Angelo is currently based uh, in the Dominican Republic, uh, where she works as a consultant for various organizations, including the World Bank, the Interagency Network for Education in, in Emergencies, uh, EdTech Hub, and ODI. In addition to equity and inclusion, her work spans diverse topics, including teacher professional development, curriculum design and reform, foundational literacy and numeracy and life skills, as well as education and technology. So Dr. Sofia, we welcome you and the floor is yours. Thank you very much. And, and thank you to everyone for having me today. Um, it's an honor and a privilege to be here. And to the teachers, thank, thank you all today. We celebrate you, but um, I hope that we continue to recognize you as we should even beyond today. Um, I'm going to share my screen real quickly. And... Okay, so I'm going to I'm going to speak briefly and I only have 20 minutes, but um, about teachers roles in the COVID-19 crisis response and recovery and I, I added a bit about response here too because we know um, waves of COVID continue to come in. And I'm also going to be speaking a bit more of, of crises beyond beyond COVID as well, um, just to expand the lessons learned so a brief introduction I think two points that are important to um, iterate are one, that teachers do not work in isolation, right? They work within um, ecosystems, whether at the classroom, school, community level, um, obviously the national, regional, and, and global level in terms of policy and commitments as well, right? These factors can often be enabling, um, they can also be constraining, um, but they, they, sh they shape the way teachers work and, and the decisions that they make in the classroom and, and beyond. Second, our teachers are not a homogeneous group, and, and this was um, addressed a bit in my biography, but I think, you know, we need to recognize teachers in all of their diversity, whether it's sex and gender, um, ability, um, age, ethnicity, language, displacement, refugee status, etc. Um, third, we know that COVID-19 and, and other crises bring with them diverse challenges. Um, I think often this leads to sort of a, a deficit approach when we speak about teachers. Um, but today I want to shift that narrative and I really want to focus on um, using a building on strengths approach and focusing on what, what Donald McIntyre calls teacher craft knowledge. And that craft knowledge is the, the knowledge that teachers build organically from their experience in the classroom, right? It's a professional knowledge. It's a knowledge embedded in classroom experiences, embedded in interactions with their students. Teachers are, their, are the ones that know their students best. They know their realities best. And, and um, I think we need to begin, we need to see them more as agents of change and, and professionals capable of, of reflecting on their practice and making these decisions. So I'm going to talk about four key roles here. I think it's important to also note that these roles are not um, only applicable to COVID-19 um, or crises in general. I think teachers are often take on these roles in multiple settings and contexts, um, and they are also not the only roles that teachers play. I think within 20 minutes, it's just not. I'm just not able to go over all of the roles they play, but I do want to focus on these four key roles. Um, teachers as first responders, teachers as collaborators and co-creators, um, teachers as digital innovators, and teachers as mobilizers. Um, and the presenter prior to me started touching on some of these topics, but I look forward to continue to explore them with you today. Real quickly, um, as an independent consultant, I'm, I'm in I've, I've been involved in various projects. So I'm going to talk about four key, the, the, the research and the, and the Points that I make today draw on especially these four projects that I were I was involved with either as a, a lead author or co-author. Um, two the two on the left that you see are from the interagency the interagency network of education and emergency. Um, so it's particularly looking at teacher well-being both within the COVID crisis and beyond. Um, the third one is specific to the World Bank and learners with disabilities, their needs during COVID nineteen and how they were met. It's based on a, a global survey. Um, and then the fourth one is uh, with the EdTech Hub that looks specifically at technology for teacher professional development. And although 
this output in particular did not focus on COVID-19. Um, there is a forthcoming background paper for the Global Education Monitoring Report that we do incorporate more, more literature on COVID-19. And I'll share, I'll share all these resources um, in the chat. I have a lot of links, so I'll do that afterwards. Um, I also want to flag that this, this INEE resource is available in Arabic, um, as well as the there will be forthcoming translations for the guidance note also in Arabic. So to begin teachers as first responders, I mean, I think this is something that brought a, shed a lot of light, COVID shed a lot of light on, right? Um, for, for teachers working in crisis settings in general, whether it's conflict, disaster, et cetera, teachers have to shift all of a sudden to become, to respond to um, safety needs, physical health needs, um, as well as mental health needs. And I think we really saw this not only just in the immediate um, response to COVID, but we continue to see in the medium and long-term recovery, right? There are more students that are now facing mental health challenges due to the isolation that they face, due to the anxiety that they face, um, et cetera. Second, um, teachers, oh, again, are responding to both physical and mental health of students. Again, we see this not just in mental health, but the physical needs of, of students. And as the third point says, the physical needs of, of teachers, that teachers also need to be supported. Teachers, there's a lot of literature on how teachers themselves feared COVID-19 and how in other, in other um, settings and other types of crisis and contexts, you know, schools and teachers, especially female teachers and female students are often um, the target of attacks. So I think it's super important that we support teachers. The previous presenter also spoke about um, how we can create enabling conditions, better working conditions, but it, it's at all levels. It's, um, it, you know, the, the economic crisis in Lebanon that came up a lot in our INEE report, um, because if teachers don't have access to basic needs, um, if they are not being paid well, these are all affecting their mental health, their well-being, and their ability to do their job well at the end of the day. Um, the last point I want to make here is, again, to consider teachers in all their diversity, and it's particularly important for teachers working in context of overlapping crisis, right, whether it's conflict and disaster, as well as COVID-19, which we've seen, um, and teachers from vulnerable groups, and this means teachers with disabilities, especially in terms of COVID-19, teachers with chronic diseases or coexisting morbid morbidities that are more um, vulnerable to, to, to covid uh, I do want to call attention again, um, I, I said that teachers don't work in isolation at the beginning, and I will provide a couple frameworks and to, for us to kind of think through this, but this um, is, is from the INEE teacher landscape review from 2019, which although I was not involved in, we draw on it again in, in our subsequent work, and it, it uses the socio-ecological framework to kind of look at all these factors at the individual school and community and national, regional, and global level that shape teachers' well-being. And teachers' well-being is defined by the feelings of self-efficacy, job stress and burnout, um, feeling of job satisfaction, as well as social and emotional competence. And it talks about the various points that I made earlier, both at the individual level, the diversity of teachers, but also um, you know, at the policy level, teacher salary, policies that are enabling, an enabling policy environment, um, community and school level in terms of the relationships and the support they get from, from the people that they work with and the people around them. Second key role that I'm going to discuss is teachers as collaborators and co-creators. Um, at the local level, we see this, you know, within schools and within classrooms, teachers working together. I think this was a huge thing that came out in the, the, the World Bank report on, on, on students with disabilities, not just collaboration between, for example, special education providers and mainstream teachers, but also cross-curricular collaboration, right? Really trying to integrate the curriculum across, um, you know, math and, and geography and teachers working together with the same group of students. Again, as they know their students best, they can come together and collaborate. And we saw a lot of this during COVID-19, not only at the local level, but at the national level. There were um, several platforms, many countries made platforms where teachers were able to upload resources and download resources made by teachers, made by their colleagues that are aligned to national curriculum and that they could adapt and create and use in their classrooms. At the international level, we saw this in terms of social media, um, transnational groups and remote communities of practice, um, you know, sharing resources, following teachers on Instagram, WhatsApp has become even more so than before. Or, um, an important tool for collaboration. And I think one thing that, that I want to emphasize here is that it, it's almost the silver lining that because schools um, and because systems weren't 
as prepared to respond to COVID-19, it opened up the space for teachers to, to lead the way, right? For a teacher-centered approach to, to professional development, to, to the creation of resources, the creation of curriculum, et cetera. Third, um, teachers as digital innovators. Um, I think, of course, this was mentioned by, by several of the speakers before me, um, but we cannot go without talking about technology, which, which is an important tool, but which I want to emphasize it has the power not only to bridge gaps, but it also has the, 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 the potential, to, potential to, to widen gaps, right? Um, we saw that learners um, when teachers without access to technology were often struggled the most um, and, and, and learning gaps were often wide, wider um, in those communities. Um, but we also saw um, that teachers were using tech in innovative ways. I mean, I, I here I work in the Dominican Republic with professors who had very limited um, knowledge of technology before and who started creating their own videos, their own YouTube channels, PowerPoint presentations, et cetera, or even WhatsApp as a tool to send voice notes to explain things to, to students and to parents as well, right, to improve learning. To that point, I think it's really, really critical that technology um, isn't used to supplement teachers, right? Not to replace teachers, but to complement them, to leverage their skills and capacity and to maximize learning. I think this is something we talk a lot about in our ed tech hub research, um, but I think it's super important that that connection between teachers, be teachers and their students continues, right? Uh, we know that teacher feedback is critical for learning. Um, and we also know that human connections and that, that, that socio-emotional support are, is vital. Um, again, I'm going to call attention to one more resource. I was not involved in this project, but it is um, a global survey of teachers' responses to the COVID-19 pandemic, and it has some very good examples um, and case studies of real teachers and, the, and their innovative practices using technology. So I will also share that um, with, with others afterwards. And then finally, um, I did put teachers as digital innovators in the parentheses for a reason. I think it's important to note that while technology is, is, is super vital to, to the COVID-19 and crisis response and recovery, We've also seen teachers use innovating with non-digital resources, right? Um, using outdoor spaces, nature, learning by playing, um, but also in terms of functional literacy and mathematics in, in the household, um, different ways of building skills like classifying silverware, um, measuring ingredients, reading newspapers and labels or ingredients on boxes. These are all ways that they're using their surrounding environment and the immediate response, um, but also within classrooms and schools. Um, one more resource I want to flag. This came from the INEE Teacher Wellbeing Mapping. And again, it's available in Arabic. So I, I did want to put this out there. We have all these resources. The INEE provides resources in five key languages. So English, Spanish, Arabic, French, and Portuguese. But this is a downloadable um, Excel tool where you can filter and find different resources, both for teachers, for school leaders and trainers, um, for you know, professional development providers and policymakers. Um, and, and they're both addressing teachers' well-being in terms of socio-emotional skills, professional well-being, giving them strategies to, to, to address burnout or to manage their stress, um, but also, also wider, wider kind of training and pedagogical activities. Lastly, teachers as um, mobilizers. I think this is one of the topics that's not discussed as much or sometimes it's kind of just um, brushed by, but teachers have been mobilizing in, in every sense of the word, right? They're mobilizing resources. I think this is um, a really interesting graphic that we have from our World Bank report, where we're talking about the kind of compounding barriers to, to accessing technology, specifically for learners with disabilities. But I think there's, there's definitely relevance here for other learners. For example, first you have to have access to internet at home. You have to then make sure that there, there's quality um, signal and internet connectivity, right, to be able to access online learning. You have to make sure that there are enough devices for children to use to access that learning, and especially important for families with multiple with multiple children, right? We know that there's sometimes if children couldn't use, there's only one device at the home, not both children couldn't use um, the device for learning. And sometimes we also know that the evidence shows that there might be preference for boys. There's that gender digital divide and there may be preference for boys to, to, to engage in learning through using that device. Lastly, obviously they have to have their the skills or ability to use the tech. And I mean this not just in terms of um, you know, digital skills and ICT knowledge, but also for learners with disabilities, um, the physical ability, the motor skills to, to hold or manipulate the device as needed. 
Um, in that report, we found very interesting examples of how teachers try to mobilize resources to overcome these barriers, whether it was through making connections with digital, um, with, with private, private, um, private companies and, and tech companies, whether it was going to internet um, centers or, or computer centers within the community, or whether it was writing, um, writing ads in the newspaper and ask, asking for donations, um, which, was, which was successful. So we see again that teachers go the extra mile um, to, to respond uh, to these kind of moments of crises. Um, we also see teachers mobilizing students, and we saw that a lot during during school closures, especially in remote areas where teachers had to travel long distances um, and find safe spaces outdoors to work with their students, those who did not have access to technology and who could not do distance um, education. We also saw this during when returning to school, mobilizing students to get them back into school. I think we know that the, the research shows that there are various factors contributing to high dropout rates for boys. A lot of this comes from child labor. For girls, it comes with poor it comes from increased um, adolescent pregnancy or increased rates of child marriage. And um, we drew on some of this, some of this research in um, a South Asia evidence review that I, I helped author with, with a company called Core Global. But particularly in Afghanistan, I thought the, the role of female teachers, and this was by um, researchers from the Real Center, but female teachers who had to go and, and speak to families um, to, to mobilize um, their support for 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 girls and getting girls back into school. So again, we're seeing the important role that female teachers make. There's a lot of evidence on how female teachers um, serve as role models and positive examples for girls, um, especially especially to tackle um, gender norms that shape um, access to education and learning. We also saw this in Cambodia, an example where teachers were mobilizing for political action and commitment. Um, we see this in the teacher well-being agenda now as well a bit, but particularly in Cambodia, the, this example talks about how teachers come together with students, um, with teachers and with local authorities to, to, to advocate for, for content, continuity of education, right? When schools close, how can the government make better decisions? And I think this is, um, again, it was touched on in the previous presentation, but it's an area where um, there's a lack of evidence in terms of teachers' involvement at the policy level and really how they can how they can be active in those spaces around policy decision making. One final point I want to make about this is that these kind of gender norms and inequalities that I showed at the beginning with this with this figure um, exist for teachers as well, right? There's a digital divide that might be based on um, gender, age, disability, ethnicity, rurality, poverty, or other factors. Um, I think even when we, when I talk about the important role that female teachers may um, play, female teachers also face specific barriers. I mean, even in terms of, of, of mobility and how gender norms kind of hinder their mobility and their freedom to move around, um, that's really important. I think just to finalize with one more framework, then um, this is that kind of how we adapted the Girls Education Challenge Marginalization Framework for understanding teachers' experiences and, and female teachers' experiences, I should say, I'm sorry, because in particular, um, female teachers, again, are facing different challenges in terms of attitudinal barriers, environmental barriers, institutional barriers, right? Um, going back to my point about mobility, they often uh, struggle to access um, professional development opportunities that are further from their home because the overnight training is very difficult. Of course, we know that during COVID-19, childcare duties and, and those kind of roles and responsibilities hindered their access um, or their ability to do their jobs effectively. And again, this is this is an intersectional thing. It's not it doesn't stop at, at, at females, but also it depends on their geography and location, their socioeconomic level, their caste, ethnicity, language, religion, migration or refugee status, marital status, childbearing and sexual orientation. Um, so, again, this is a forthcoming report. It's not out yet, but we do have a blog and I'll be happy to share that with you all. So to close, um, I talked about four key roles and I won't go over them too much just for the sake of time, but I think this last point here about the under-researched areas and evidence gaps I think is important to highlight. Um, one is teachers as evaluators, right? We know that they that there's a need to use assessment and assessment and learning data for teaching, but I think this is an area that definitely needs to be explored more. Um, teachers as curriculum designers and adapters. Again, this goes with the same point I made about policy earlier. Um, curriculum tends to be top down in the sense that teachers are less involved with their, de their with decisions around curriculum right we see we see a lot about having to teach to the test or having to you know teach fast and get through the curriculum because of the the kind of expectations that are that are imposed upon them so again 
more research needs to happen in these areas of how we can engage teachers in these spaces from the design and adaptation of curriculum during crisis and recovery and also broader policy um, and, and, and plans, response, you know, crisis response plans. Lastly, I think the roles and experience of teachers and all their diversity is an, an area that needs to be further explored. Um, and I've talked about some of those characteristics and I, and I reiterate them here. So to close with some, uh, you know, plenty of recommendations in the research that I will be, that I'll provide the links to in the chat later. But just to emphasize, I think five things in particular about supporting teachers to do their roles better. One, provide teachers with mental health and psychosocial support. Um, I think, you know, this, this may include physical support. Um, it may include enabling conditions, but it might also just mean um, providing these avenues for them to vent, to talk about their issues and, and, and to have that kind of support. Two, keep teachers connected um, to schools, to support systems, but also to each other, right? We, we, we definitely see how, how um, crises can create very isolating experiences, um, um, but if we can keep teachers together and connect, connected, whether through technology or other tools, um, there, there opens avenues for collaboration and for, for you know, well-being and support as well. Three, engage teachers in the co-creation of resources, curriculum, professional, professional development opportunities, and crisis response and recovery plans. Again, this has been mentioned both by, by the previous presenter and myself, so I'm happy to hear that. Um, four, support teacher innovation with and without technology, but where tech is involved, use it to complement rather than supplement teaching, right? Teachers are important. We don't want to replace them. We want to use technology and tools to, to leverage and maximize um, their ability to do their jobs effectively. Five, place marginalized teachers at the forefront of crisis response and recovery. Um, and again, including teachers in all their diversity. Um, I will end it there. I thank you very much. Thank you for inviting me. Uh, I'll share these resources in the chat and I look forward to, to hearing from you or for, for future collaborations. So thank you. Oh, thank you, Dr. Sofia. Thank you so much for the informative speech and the presentation. Uh, yeah, too many things to do actually for the teachers. Uh, they are really overwhelmed with their responsibilities and added respons responsibilities after the crisis. Thank you so much. The third uh, speaker for this session is uh, Dr. Lucia uh, Bilardi, and uh, she's going to talk about the role of a teacher role in preparing students in an integrated manner for the future. And this is also an add-on role for the teachers, and I hope you know, they can handle it. Uh, Dr. Villardi, Villardi is a coordinator of development of education leaders at the Center for Excellence and Innovation in Educational Policies at Butilio uh, Vergas Foundation. I hope I'm spelling that correctly. Uh, she holds a PhD uh, degree in education from the Pontifical Pontifi Catholic University of Rio de Janeiro in Brazil and a master's degree in science education from the Federal University of Rio de Janeiro. And she has also a degree in pedagogy and biological sciences from the Federal University of Jos de Vora. Uh, she has also an extensive experience in training school principals in several Bra Brazilian educational networks. And she is currently an associate researcher at the Education Management and Quality Research Group uh, in Rio de Janeiro. Uh, Dr. Uh, uh, Villardi, uh, the floor is yours. Uh, we will come you to the speech. Uh, Dr. Villardi, uh, ensure that you are not muted, please. Uh, you are muted, Dr. Dr. Villardi, you are muted. Yeah, we don't hear you, no, we don't hear you. Uh, you are muted to us. Can you unmute yourself? We don't hear you, there's no voice. Do you hear you, do you hear, do you hear here guys? Anybody hears, anybody hears Lucia? No, no. Nobody, okay. Uh, she is experiencing a technical difficulty in connecting with us, so... Uh, 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 I already sent for her a request to unmute. No, she's not able to unmute herself, I think. Uh, Dr. Villardi, can you just exit the meeting and come back?
Yeah, rejoin the meeting, yes, please. So meanwhile, if you have any question for Dr. Sophia, because she's live now, uh, yeah. So we can accept any question from you until Dr. Bilardi comes back. Dr. Sophia, what do you think about the overwhelming responsibilities that the teachers have, especially after the crisis? Do you think, you know, that they are able, you know, what, what kind of support that we need to offer to the teachers, you know, in order to handle these adding responsibilities? Yeah, you know, I think, I think um, the one silver lining, I, I like to use that term, the silver lining in this dark cloud of, of COVID-19 crisis is that it, it shed light on the realities that so many teachers and so many other parts of the world were already facing, right? The emergency in, in, in areas of, of conflict, of armed conflict, of disaster, you know, COVID-19 became a global issue and brought those challenges to, you know, the way somebody, one of our interviewees put it was now rich people are also, rich teachers are also facing this, right? And it shed a light on that. Okay, these are challenges that so many people have been facing for so long in terms of not having the resources or the support they need to respond to these challenges and to support their students. So I think, again, um, the, the work of INEE and specifically the psychosocial support collaborative or psychosocial support and social emotional learning collaborative and teachers in crisis contact collaboratives, um, they're doing a lot of great work to, to address these challenges. And I'm, I'm going to throw some of these, um, these resources that I talked about in the chat. I do see, I think, Louis, is Luisa back now, maybe? Uh, no, she's not back. So she's not. Uh, Dr. Lucy, Lucia, can you just exit the meeting and come back? Uh, are you able to do that? Is is one of the um, presenters maybe able to unmute her? One of the organizers able to unmute her? No, I. Can you unmute her, please? Uh, Iman, can you please unmute uh, Dr. Luisia? I give her the permission to unmute, but uh, she's not accepting. Um, uh, yeah, just, you know, advise her to exit the meeting and come back, you know, because she's, she did not she, exit. She will find, you will find uh, Miss in, in the top of the screen uh, a request to unmute. Just click on it. Hi. Yeah. All right. Okay. Yeah. She's back. She's back. Yeah. All right. Dr. Villardi, welcome back. Here. Welcome back. We are happy to hear from you. Uh, Sorry. About teacher, you know, preparing teacher and uh, the students in an integrated manner for the future. Yeah. Please. The floor is yours. So, I had a problem, technological problem here. It's okay. I'm trying to solve this is the reality here. of virtual life. Yes. Yeah. Okay, so um, first I would like to thank the invitation from our CEP to join this symposium, which celebrates the World Teachers Day and has the aim to discuss the teacher empowerment to the future of education. I'm very glad to be here talking to you all and hope you will learn a lot today. But, well, my name is Luisa Villardi. I am coordinator of development of educational leaders at the Center of Excellence and Innovation in Educational Policy at Getulio Vargas Foundation. Today, uh, I will talk about teacher in preparing the students in an integrated manner to the future. Okay, now I have to... Um, wait a minute, okay. The chat is open here, so I can close it. Let me try to. So you mean you are not oh. able to to move in your slides? Yes. Okay. Uh, yeah. yeah. I'm here. Yeah, it's moving. Yeah. Okay. Uh, well, when thinking about the future, we have to know where do you want to be in terms of education. And as you all may know, in 2015, world leaders agreed it to 17 global goals. And the specific goal for education is ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. 
And when we think about this goal, we must pay attention to the actual challenges we face in education and also be prepared to make students citizens for the future. But how to prepare the students uh, for, the for the future? Uh, in order to prepare the students in an integrated manner for the future, it is necessary to know the students' learning needs. Only in this way, it will be possible to build pedagogical practices focused on equity. And, but we may be thinking about how do you know what students' needs are? Well, uh, for this, we have to look at educational data. And when we talk about educational data, we mean every information that the school and the teachers have from the students, not only school performance. For example, we, we need to look at the family backgrounds, the socioeconomic status, the students' behavior, and of course, the educational performance. Looking at the data matters because educational data is everywhere and we need to have expertise and spend time to look at it. And how should the teachers and also the school principals look at the data? Um, this is an important question because most schools don't know how to do this. At least here in Brazil, this is a very important question. So important that in my doctoral thesis, I developed a model to analyze the use of educational data by school principals. But as we are here today to celebrate the World Teachers Day, I will talk about another project. Um, Catherine Bodet and collaborator have developed a project that is called DataWise. This project aims to support schools in taking an equity lens when using collaborative data inquiry so each student thrives. Um, the DataWise project, as we can see in this figure, has three phases and eight steps. The first phase is prepare and has two steps. Step one, organize collaborative work at school, not easy. And step two is build data literacy, not easy at all too. So to make these two steps happen, we need everyone to have common goals at school. Only in this way, it will be possible to create time to collaborative spaces and collective studies to build data literacy. And the second phase is inquire and has steps three, four and five. Step three, create data overview. Step four, dig into data. And step five is examine own practice. Here in this phase is necessary to collect all kind of data, as I said before and look and dig into it in a collective and collaborative way with all your colleagues, with all people at school. So you can, in step five, examine your own practice at classroom. Uh, you may think, what can I do for my students? What should I change? What is working and not working? And the last phase is ACT, and the steps are develop an action plan, plan to access progress, and ACT and access. In this final phase of the DataWise project, it's time to work for the future, for what everybody in the school agrees that is the best for the students. So you can promote an educational equity. Uh, it's time to plan, 
it's time to ask, uh, to assess the progress and also to review routes if necessary. Um, but uh, the data works together with teaching and curriculum. So it is important to note that these three dimensions are interdependent and mutually influenced. So if you examine the data of the students and notice that some change must be done, you will have to think about your pedagogical practices and about curriculum. For example, suppose that when you look at the student's data, you realize that the majority of them have reading problems. So you start to think about your pedagogical practices and how could you change the way you are teaching reading. And, all, and to help you think in another way to teach, you will probably have to look at the curriculum and to talk with your colleagues because doing this, you will have all the support you need. And it is very important to say again that collaborative work is the key to this process. Um, now I'm going to talk about teacher leadership. Teacher leadership is a process of influence others, whether they are students, colleagues or students family but when we think about teachers the most obvious relationship um, we think uh, is teacher students relationship because it has identified uh, as a key element in learning process in engagement and disengagement including cognitive behavioral and emotional components so it is extremely extremely important to tell you all teachers here today that you are essential to promote an education with quality and equity because you are central stakeholders who promote knowledge to students by creating conducive learning environments in which students can Truth. You are responsible for teaching, preparing, and carrying out classes, disciplining, reviewing classwork, reporting, and assessing. So, uh, you uh, again, you are the pillar of the process of education. But nowadays we have some challenges, don't we? Um, we face challenges after the pandemic and the two principal challenges we are facing here in Brazil are pandemic learning loss and absent students. And to try to overcome these challenges, UNICEF in partnership with the National Union of Municipal Education Directors the National Collegiate of Municipal Social Assistance Managers and the National Council of Municipal Health support municipalities in identifying the children and adolescents who are out of school, helping them to return to the classroom, stay and learn. So here, um, we have uh, what we call in Brazil busca escolar ativa, or we can translate as school uh, active research. And um, it has three actions that is uh, using technology to guarantee the right of children and adolescents uh, to education. So the schools communicate to, um, to other schools and to district to give them information about the students who are not at school. 
And then with this information, they connect different public sectors within a municipality, um, as well as ONGs and civil society to help get girls and boys back to school. And finally, when they are back at school, um, they have the, the worry to give children and teens the chance to be in school, to stay there, to study and thrive. And to finish my, my talking here with you today, I brought a quote from Paulo Freire, who is a patron of Brazilian education, who, which says, education does not change the world, education changes people, people transform the world. Thank you all for the listening. Exactly. Thank you so much, Dr. Villardi, for, for the excellent speech and uh, presentation. And also thank you for presenting the Paulo Ferreri actually quote here. It is really actually very relevant and timely for the presentation for our symposium theme here today, which is how to empower teachers to transform the world. Thank you so much for your presentation and Spanish presentation as well. Uh, we planned actually to have like a 10 minute uh, question and answer, but actually, unfortunately, because of the delay and the, uh, and the technical difficulties that we have, so we will not be having any questions. Uh, but if you have any questions, all the questions actually are reported here in the QA uh, tab. And uh, I think uh, Mrs. Mahara will attend to that. Uh, some uh, participants are asking for uh, for a copy of the presentation, and I, I think you know the presenters will send their presentations to to Mahra, and she can share that with you upon your request. And also, the whole session is recorded, so you can actually uh, revisit it in YouTube as well. Uh, at the end of this uh, session, thank you so much for for Mr. Uh, Carlos, and thank you for Dr. Sofia and Dr. Villardi uh, for your speech. Uh, uh, thank you so much, and uh, appreciate your time and uh, and effort. Thank you. So now we'll move to the second uh, session, and uh, Mr. Mohammed uh, Azzarbi will lead that session. Uh, I don't know if we are going to Ms. Mahra first or to uh, or Mr. Mohammed. Uh, Mrs. Mahra? Uh, directly, we will, we will go to Mr. Mohammed. Okay. Yeah. Mr. Mohammed, are you there? Uh, yes. Yeah, please. Yes. Thank you. <clears throat> أهلا بكم زملائنا من المعلمين والمعلمات والعاملين في الميدان التربوي في هذه الجلسة التي ينظمها المركز الأقليمي للتخطيط التربوي تحت إشراف اليونسكو بالتعاون مع أكاديمية بالتعاون مع أكاديمية الملك رانيا لتدريب المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي نقدم لكم فيه التهنئة خالصة ننسجها رؤية عميقة بعيدة المدى ونخوض حوارات ونقاشات ترتقي بأداء المعلمين وتجعل ثمار جهودهم في الغرف الصفية يانعة فكل عام وأنتم بعطاء وتميز وطلبتنا الأعزاء يحققون أعلى المستويات وفق المعايير الدولية أيها الحضور الكريم تسببت جائحة كورونا في أكبر اضطراب عالمي للتعليم في التاريخ الحديث ومع تضرر عدد كبير من الأطفال في العالم أصبح عقدان من التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالقدرة على الوصول للتعليم والتحصيل في خطر من المهم والضروري أن نعلم أن التعليم يحتاج لمثل هذا التحول فحتى قبل الجائحة كان وضع التعليم لم يكن كما نطمح فهناك أكثر من 300 مليون طفل خارج المدرسة وكثير من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عشرة أعوام في البلدان متوسطة الدخل أو محدودة الدخل لا يستطيعون حتى استيعاب نص بسيط لذلك حتى نعطي كل طفل أفضل فرصة للنجاح يجب أن نكون أكثر طموحا ونتصدى لعدم الإنصاف الواضح في الفرص والاستثمار في عصرنا ال الذي تسوده التق التقدم التكنولوجي تتعدد مصادر المعرفة التي تحيط بالمعلم وبالطالب فالأدوات كثيرة وفي هذه البيئة 
من الضروري أن نبحث عن حضور المعلم في حياة الطلبة داخل المدرسة وخارجها وأن يكون هذا الحضور عميقا ملهما لأن التعليم هو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة فقد عقدت الأمم المتحدة قمة تحويل التعليم أثناء انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول الماضي استجابة لتحديين ملحين ومترابطين الأول هو أزمة التعلم التي تحرم مئات الملايين من حقهم في التعليم الجيد والأمر الثاني هو افتقار أنظمة التعليم التقليدية إلى المرونة وعدم قدرتها على تزويد الأطفال والشباب والكبار بما يلزمهم من معارف اليوم في هذه الجلسة سيركز ضيوفنا القادمين من خلفيات تربوية عميقة ومتنوعة على السبل التي يمكن عبرها تزويد المعلمين بأدوات تمكنهم من مواجهة التحديات بأشكالها المختلفة لذلك رحبوا معي بالأستاذ أحمد حسين المالكي المعلم بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والحاصل على عدة جوائز محلية ودولية ورحب أيضا معي بالأستاذة هنادي مصطفى رئيسة مجموعة تطوير اللغة العربية في مجموعة الدار للتعليم من دولة الإمارات العربية المتحدة ورحب معي بالدكتورة هبة حسن أخصائية التدريب ومدرسة المعلمين في أكاديمية الملك راني لتدريب المعلمين أرحبهم أكثر من أرحبهم أستاذ محمد أنت ميوت آه يبدو أنه صار خلل ما سأبدأ بالدكتورة هبة حسن خبيرة خبيرة التدريب ومدرسة المعلمين في أكاديمية الملك رانيا لتدريب المعلمين دكتورة ربما نحن بحاجة لتنمية الدافعية الذاتية لدى المعلمين للإقبال على التنمية المهنية والتدريبات برأيك كيف سنقوم بهذا الأمر؟ أولاً أشكرك أستاذ محمد على هذا السؤال القيم والرائع طبعاً إحنا لما نتحدث عن الدافعية الذاتية ربما مباشرة يتراود إلى الأذهان عن حاجات أولاً لابد أن البحث عن حاجات المتعلمين يعني وكأن الدافعية الذاتية ترتبط بحاجات المتعلمين والمعلمين بشكل خاص فالمعلم هو الأقدر على تحديد حاجاته يعني فهو الذي يتعامل مع الطالب يتعامل مع المنهاج البيئة التعليمية وكامل الأطراف سواء من أولياء أمور أو إدارة فإذا تم تحديد ووضع يعني اليد على الحاجات فعلا التي يحتاجها المعلم فهنا تنطلق من وجهة نظر مؤسسات تربوية تدريبية يبدأ العمل على تصميم البرامج التي تتواءم مع تلك المتطلبات والرغبات والاحتياجات في نفس الوقت يجب أنه الأخذ بعين الاعتبار كامل الاعتبارات والمستجدات والتطورات في ميدان التعلم والتعليم وكأنه ننظر إليها كحلقة متكاملة إذا أردنا فعلا أن ندفع المعلمين عفوا أن يبحثوا ويعملوا على تنمية ذاتهم فلا بد من معرفة الاحتياجات ثم التصميم البرامج والأهم من ذلك هو تقويم يعني في النهاية صممت هذا البرنامج لأرى كيف دار هذا البرنامج وهل لبى فعلا تلك الرغبات والاحتياجات ثم ننظر أيضا ما هي الاحتياجات التي تولدت من تلك البرامج قد أثناء البرنامج التدريبي وأثناء هذا التصميم يتراود إلى المعلم أنني بحاجة إلى الأمر الكذا وكذا 
هذا بشكل عام فإعداد المعلمين وتأهيلهم لا يقل أهمية عن تدريس الطلبة التدريس النوعي فإذا وجد المعلم المواضيع فعلا التي تعين على القيام بدوره بشكل أفضل فسيقبل على التنمية والتدريب وهذا يأتي وهنا يأتي عفوا دور المؤسسات كالمؤسسات التدريبية أو التعليمية بشكل عام في أمر مرتبط آخر دكتور محمد يعني تدريب المعلمين وتنمية دافعيتهم والمتعلمين أيضا مرتبط بالنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأمور الاقتصادية فإن الاهتمام بتدريب المعلم وتحسين أداؤه بالضرورة سوف يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود فهذا إذا أردنا فعلا أن نعمل على تنمية الدافعية باختصار ممكن أن نلخص الإجابة بثلاثة جوانب أساسية معرفة الاحتياجات أولا تصميم البرامج التي تلبي تلك الاحتياجات ثانيا ثم النظر إلى مدى تحقق و يعني تلك البرامج هل حققت فعلا تلك الرغبات والاحتياجات أم لا فنعمل على عملية تقويم تلك البرامج من منظور المعلم وليس من منظور أي جهة أخرى شكرا. اسمحي لي أن أقتبس من إجابتك للانتقال إلى الأستاذة هنادي مصطفى بأن الدكتورة هبة أشارت إلى أن الاهتمام بالطلبة يوازي تقريبا الاهتمام بالمعلمين لذلك أستاذة هنادي كيف يسم التواصل الفعال بشكل يومي بين قائد المدرسة والمعلم في تحقيق أهداف التعلم التي تلقاها المعلم وهل تقترحين أشكالا معينة أو محددة لهذا التواصل؟ تفضل أستاذة هنادي شكرا لك الزميل محمد أول شيء دعوني أنتهز هذه الفرصة لشكركم لدعوتنا للانضمام إلى هذه الندوة واسمحوا لي أن أقدم تهنئة لجميع معلمي العالم بيومهم العالمي هؤلاء المعلمين الذين يقفون في مقدمة الصفوف يستقبلون أبناءنا الطلبة وأمانيهم وأحلامهم ويصنعون لنا بنات المستقبل بالنسبة زميلي محمد لسؤالك عن أنواع التواصل إذا أردنا أن نتحدث عن التواصل التربوي فهو سيعد من أحد وأهم العناصر الرئيسة في الحضارة الإنسانية وهو الذي يعد العامل الأول إذا أردنا أن نقول يعتمد عليه نجاحنا في قطاع التعليم وفي علاقاتنا أيضا مع جميع أطراف العملية التعليمية طبعا لو تطرقنا للحديث عن الاتصال يعد هو من القضايا اللي جذبت اهتمام العلماء والباحثين والدارسين في شتى المجالات وخصوصا هنا نخصص التعليم التربيه والتعليم وان قياس مدى فاعليه القائد التربوي هو مرتبط بدرجه كبيره بدرجه الاتصال الذي يقوم به مع جميع يعني اصحاب المصلحه سواء كانوا طلبه او معلمين لكن عندما نقول الاتصال هو يجب أن يكون هذا الاتصال اتصالا مؤثرا فاعلا له معنى يحقق التأثير والإقناع للمعلم فإذا كان القائد التربوي مقنعا ومؤثرا سيزداد بالطبع ولا مشاعر الانتماء والولاء إلى المجموعة من قبل المعلمين سيتحسن الأداء الفردي والجماعي لهؤلاء المعلمين جراء تنشيط الدافعية حفز الهمام الشعور بالأمان الوظيفي والرضا الوظيفي من من اهم السمات التي تساعد القائد التربوي على ان يكون متواصلا فعالا هو امتلاكه للذكاء الاجتماعي والعاطفي لانه سيوفر له وعيا ذاتيا بمتطلبات واحتياجات المعلمين وكيفيه انخراطهم في تطوير رؤيه مشتركه للمدرسه والحفاظ ايضا على التركيز العالي عفوا التركيز على الانجاز العالي للطلبة سواء في تحصيلهم أو تقدمهم لنصل إلى شيء معين وهو خلق ثقافة مدرسية يسودها ثقة واحترام بين إدارة المدرسة وبين المعلمين تحدثنا عن أهمية أن يكون القائد التربوي لديه وعي اجتماعي هو عندما يكون وعي لديه وعي اجتماعي سيكون مصغيا جيدا لهؤلاء المعلمين يقدم لهم الدعم النفسي ويستطيع بذلك كسب تأييدهم وتعاونهم لتحقيق أهداف المؤسسة
تكوين العلاقات والاتصالات بينه وبين المعلمين يعد أساس مهني وإيجابي يساعدهم ويرشدهم يسعى إلى تطويرهم تحقيق نموهم المهني والشخصي تفسير يفسر لهم آراء التربوية قراراته التعديلات التي يتخذها ودور كل هذه القرارات في تحقيق مصلحة العمل يعني من الأمور المهمة التي يعني أؤمن بها كدوري كقائدة تربوية في مدارس الدار للتعليم من الضروري عند عقد الاجتماعات مع المعلمين أن يتم تزويدهم مسبقا كوسيلة من وسائل الاتصال الفاعل بأجندة الاجتماع إتاحة الفرصة لهم لاقتراح بعض النقاط التي قد تكون ملهمة ومؤثرة في العملية التعليمية مشاركة آرائهم والاستماع لها آه هذا بالنسبه للتواصل جيد جيد آه آه اسمحي لي ان انتقل الى الاستاذ احمد وهو في الميدان بالمناسبه استاذ احمد سيرتك الذاتيه تنبئ عن كثير من الجوائز التي حصلت عليها واذا اردنا الحديث عن الاتصال الفعال اود ان تخبرنا عن اهم التجارب الناجحه التي اطلعت عليها والتي تعتقد انها ستمكن المعلمين من الأدوات الفاعلة في إدارة تعلم فعال هل أطلعتنا على بعض هذه التجارب؟ بسم الله الرحمن الرحيم صوت واضح؟ نعم نعم تفضل آه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا تحية إجلال وتقدير لكل معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم آه شكرا لكم على هذه الاستضافة مع هذه النخبة المتميزة وفي هذه الندوة المتميزة شكرا لجائزة محمد بن زايد في يوم العالم المعلم على احتفائها وتقديرها بالمعلم وأنا أحد الذين تم الاحتفاء بهم من خلال المشاركة في رحلتين تدريبيتين الرحلة الأولى كانت في جمهورية سنغافورة في عام 2019 والرحلة الثانية كانت لدولة فنلندا في عام 2022 عندما نتحدث عن هذه التجارب الناجحة والفوائد منها كثيرة جدا جدا لكن لعلي أوجز في نقاط محددة أهم المكتسبات التي تخدم المعلم النقطة الأولى الثقة التي يحظى بها المعلم في هذه الدول جعلت هذه الدول متميزة لأن المعلم هو أساس العملية التعليمية فالمعلم يحظى بثقة كبيرة في المجتمع التعليمي والمدني النقطة الثانية المرونة والحرية أيضا التي يحظى بها المعلم من خلال تطبيق الاستراتيجيات إدارة البيئة الصفية من خلال تنوع أساليب التدريس من خلال إدارة المنهج داخل الحجرة التعليمية كل هذه الأمور ساعدت المعلم حرية ومرونة بما يحقق أهداف المنهج النقطة الثالثة ولعل الدكتور هبة تكلمت عنها هي الدافعية والدافعية هذه دائما المعلم عندما يحصل على الثقة والمرونة راح تأتي الدافعية للمعلم راح يبدع راح يطور من أداه راح يبحث عن برامج التي تساهم في تطوير اداء بما يحقق العمليه التعليميه في هذه الدوله. النقطه الرابعه لاحظنا في هذه الدول المتميزه في التعليم ان المعلم يبتكر او عفوا يعني المعلم يصبح دوره موجه وميسر ومقيم وهذا هو المكان الحقيقي للمعلم بحيث ان الطالب يبحث ويستكشف ويصل الى الحقائق والنتائج وهذا ما نريد ان يطبق في واقعنا التعليمي. آخر نقطة توفير البيئات التعليمية المتميزة للمعلمين في هذه الدول أيضا كانت من العوامل المحفزة والتي ساعد المعلم في أداء رسالته على الوجه الذي يريد أن يحقق بتوفيق الله سبحانه وتعالى إذا نصائح ثمينة أستاذ أحمد ممتن لها الحضور الكرام أشرت في تقديمي لهذه الجلسة الرائعة أن أزمات العالم لا تتوقف وعلى العالم أن يكون مستعدا دوما لمجابهة التحديات الناتجة عن تلك الأزمات وأنا أكاد أقول بأن قطاع التعليم سيكون نقطة الانطلاق في مجابهة هذه الأزمات لذلك اسمحوا لي أن أعود إلى الدكتورة هبة من أكاديمية الملكة رانيا مرة أخرى دكتورة ما الموضوعات التي تعتقدين أن المعلمين بأمس الحاجة لها ليتمكنوا من مواجهة الظروف الطارئة في التعليم في أي وقت ليس الأمر مرتبطاً بكورونا أو بالتحديات الصحية في أي وقت ما الموضوعات التي تعتقدين أن المعلمين يحتاجون إليها؟ يعني مرة أخرى شكراً أستاذ محمد على هذا السؤال 
ربما يعني تحدثنا الآن وفي الجلسة السابقة أيضا أن هناك كثير من الظروف الطارئة ومثال عليها كورونا وبالإضافة إلى هذه الظروف الطارئة قد تكون صحية قد تكون ظروف مناخية أيا كانت هذه الظروف تحتم على المعلم أن يتعامل معها بشكل مرن بشكل عالي ذو قدرة عالية من التعامل مع تلك الظروف هذا بالإضافة قبل الحديث عن الموضوعات لابد من الإشارة أيضا إلى التطور الهائل أستاذ محمد في مجال التكنولوجيا التطور المتسارع المتسارع بشكل كبير في المجال المعرفي كل هذه الظروف فرضت على المعلم أن يتعامل مع طلبته وأن يتعامل مع كافة الأطراف بشكل فعلا يتوائم مع تلك التغيرات لماذا؟ حتى يضمن فعلا وصول التعليم بشكل منصف وشامل للمتعلمين سأعطي مثال على ذلك أستاذ محمد عندما يعني نشاهد هناك العديد من اللاجئين في العديد من الدول فكيف سيتعامل المعلم مع هذا التنوع الكبير في داخل الغرفة الصفية من هنا ربما ننتقل للإجابة على السؤال ما هي الموضوعات التي يحتاجها المعلم فعلا هو يحتاج إلى التعامل مع الطلبة أن يقدم بشكل شامل منصف وعادل المادة التعليمية لجميع الطلبة على اختلاف سياقاتهم التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية هذا من جانب بالنظر احنا لا نستطيع ان نغفل او نتغافل في موضوع التطور السريع في التكنولوجيا وايضا ظرف كورونا، يعني ان شئنا ام ابينا لابد من الحديث عن هذا الظرف. فهذا الظرف جعل جميع الدول العالم بمؤسساتها التربويه وغيرها ان تعيد النظر، فكان لابد انه فعلا تمكين المعلم من كيف اتعامل مع التكنولوجيا. كيف أصل إلى الطالب وهو جالس في بيته مثلا وفي مساحات متباعدة كيف أقدم المادة التعليمية مادة عن بعد هذا مثال إذا لابد فعلا أن أمكن الطالب من التطبيقات التكنولوجية أمكن الطالب كيف يتعامل مع الطفل كيف يتعامل مع الطالب بشكل خاص وخاصة كيف أدعمه كيف أحقق الرفاه النفسي والاجتماعي إلى هذا الطالب هذه الموضوعات الأساسية سواء كانت في ظرف كورونا أو غيرها من الظروف هي الشيء الأساسي لابد من تمكين المعلم وتقديم تلك الموضوعات حتى أعيد مرة أخرى ليصل التعليم بشكل منصف بشكل شامل لجميع المتعلمين وهذه هي الموضوعات الأساسية بالإضافة إلى موضوعات إن شئنا أن نسميها موضوعات أيضا هي أساسية ولكن كيف أتعامل مع المادة التعليمية كيف أقدم المادة التعليمية ما هي الاستراتيجيات الحديثة هذه هي الموضوعات التي فعلا بحتاجها المعلم ولابد من تمكين المعلمين تمكين جيد في هذه الاستراتيجيات وشكرا شكرا دكتورة هبة على هذه الإضاءة التي أريد استثمارها لأنتقل إلى الدكتورة هنادي أشارت الدكتورة هبة إلى أزمات كثيرة تدفع الناس إلى التعرض لتجارب لنقل لا تلبي الحد الأعلى من التعليم وأشارت أيضا إلى تجربة التعلم عن بعد فمثلا تجربة التعلم عن بعد يا أستاذة هنادي تعرض المعلم للتعامل مع أنواع كثيرة من الطلبة لذلك برأيك وأنت تتعاملين مع المعلمين بشكل يومي برأيك كيف يؤدي وعي المعلمين بخصائص نمو الطلبة واهتمامات الطلبة المتباينة كيف تؤدي معرفة المعلمين لتمكينهم لتقديم تعليم جيد في الظروف الطارئة بداية لما نتحدث عن خصائص التعلم عند أو خصائص النمو عند المتعلمين سنجد أن هناك أهمية كبيرة لهذه المعرفة عند المعلمين بداية ستساعد ستساعد المعلمين في فهم خصائص كل مرحله من مراحل النمو والعوامل التي تؤثر في نمو الافراد ستساعد المعلمين في تخطيط المناهج الدراسيه كيفيه التعامل مع التلاميذ وفقا لكل مرحله وفي تنفيذ الانشطه والاستراتيجيات التي تسهم في تلبيه الاحتياجات المختلفه لابنائنا الطلبه لكن السؤال المهم هنا هو بعد جائحه كورونا أو خلينا نحكي بعام 2010 ما أن يس... من المهم أن يسأل المعلمون أنفسهم من هم طلاب اليوم وما العالم الذي يعيشون به 
رح أتطرق يمكن لشيء يعني لا توجد عليه العديد من الدراسات وهو جيل ألفا وهو من أوائل الأجيال التي واكبت التكنولوجيا الرقمية ترعرع أبناؤها في بيئة تهيمن عليها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة طبعا هون إحنا بنحكي جيل ألفا من 2010 حتى الآن وما بعده طبعا هذا الجيل يعيش في فترة مختلفة كثيرا عما عن الأجيال السابقة تتحكم في حياتهم العديد من المتغيرات والأنماط الاجتماعية الجديدة تشكل فيها التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب سمة أساسية في حياتهم ولدوا في في عصر فيه يعني تقنيات الانترنت في اوج تقدمها بالتالي لا يعرفون وسائل التواصل القديمه وما تعاملوا معها اصلا يعني مسبقا وبالتالي في تفكيرهم تعاملهم مع الواقع يتسم بالكثير من الاختلاف طبعا لو بدنا نيجي نحكي احنا كمؤسسات تربويه او كاباء يعني سنجد احيانا صعوبه في التعامل مع ابنائنا وبالتالي تقع على عاتق مسؤوليه المؤسسات التربويه والابحاث اصلا التربويه الاجتماعيه ان تتناول بمزيد من البحث عن سمات وخصائص هذا الجيل وكيف انه انماط تفكيرهم علاقاتهم الاجتماعيه تختلف لديهم معرفه عميقه بما يدور حولهم في العوام العوالم الافتراضيه بتعاملوا مع منصات جديدة نحن الكبار أحيانا لا ندركها أنا أتحدث أيضا كتربوية وكأم أيضا طبعا لكن هناك العديد من الباحثين الذين اتفقوا على أن جيل ألف سيكون الجيل الأطول عمرا والأكثر تعلما والأكثر تجهيزا من الناحية التكنولوجية ويقال أنه الجيل الأكثر ثراء وتختلف تجاربهم تفضيلاتهم الحياتية عن بقية الأجيال السابقة طبعا ذلك بسبب سنجد أنهم يحبون التعامل مع التكنولوجيا والوسائط المرئية بسبب وجود المساعدين الصوتيين الذكاء الاصطناعي كل ذلك غير من نمط تعليمهم طرائق تعليمهم أصبحوا يستطيعون هو جيل ذكي على فكرة يعني يحتاج المعلم أن يجد مفتاح أو طريقة تواصل جيدة مع هؤلاء, مع هؤلاء الطلاب أو مع هاي الفئات زمان كنا نحكي أن المعلم هو سيد المسرح ماستر أوف ذا ستيج لكن الآن الصورة اختلفت تماما لو لعب المعلم هذا الدور سيتشتت يعني انتباه الطالب تماما لن يكون مستمعا إيجابيا مع هذا المعلم سيكون مستمع حقا سلبي بنحكي أحيانا قد يجد المعلم قد نجد المعلم يتعثر في الغرفه الصفيه نتيجه لقله مهاراته الرقميه ويستعين بهؤلاء الطلاب لمساعدته على حل بعض المشكلات التقنيه داخل الغرفه الصفيه. وجود جائحه كورونا جعلت جيل الفا يتعرض ويفرط في في استخدام وسائل التواصل والانعزال عن الافراد والاقران لهم نتائج يعني مختلفه في السلوك والتجربة الحياتية لديهم انعزالية نوعا ما انحصار التفكير لديهم في في الوقت الذي رح يقضوه في العالم الافتراضي صار في عندنا رح نحكي داخل الغرف الصفية أدى ذلك إلى بطء في التعلم نتيجة يعني أنا بحكي إنه جيل سنتين يعني مدة سنتين هو جالس أمام شاشات الحاسوب على المعلم أن يدرك إنه عملية الانتقال هي ليست عملية سهلة الرجوع إلى الكتب الدراسية كنقلة واحدة لطفل يعيش في عالم افتراضي دون أن يدرك كيف يمكن أن ينتقل في في تعلم هذا الطفل بطريقة صحيحة سيؤدي لدينا إلى فجوات تعليمية لذا نحتاج نحن كمزيد من الدراسات والأبحاث التربوية والنفسية إلى إثراء معرفتنا كمعلمين في طرق التفكير لوضع استراتيجيات وطرائق في تجذب هؤلاء الطلبة وسماتهم لكن رح أحكي أنهم هؤلاء يعني أنا بعتقد أنا كتربوية أنه هاي نقطة مهمة يجب أن تسلط الأبحاث عليها الدراسة الأبحاث والدراسات عليها بعمق لأننا نحتاج الآن كمعلمين أمس يعني في أمس الحاجة إلى هاي المعلومات حتى نساعد معلمينا على تلبية احتياجات طلابنا هؤلاء الطلاب يهتمون بقضايا عالمية شخصيات طفولتهم واضحة على فكرة يعني هي مش صعبة مثل الدراسات القديمة عندهم نضج فكري مبكر عندهم ذكاء 
عندهم بيعيشوا بي بينموا بي يعني هم بينموا الان بموازاه مع طفره في الذكاء الاصطناعي فيعني هذا بشكل عام اه استاذه هنادي حقيقه ما تحدثت فيه رائع ولكن اسمحي لي ان انظر له من الجانب الاخر بانه سيرتب على المعلمين اعباء اضافيه نحن نطمح ان نجد اطفالنا ينخرطون في القضايا العالميه ويهتمون بما يحرزه التقدم التكنولوجي وهذا الامر يرتب اعباء اضافيه على المعلم لذلك اسمح لي ان استند الى هذه الفكره في الانتقال الى الاستاذ احمد استاذ احمد انا شعرت ان الوصف الذي اطلقته الاستاذه هنادي اصاب الطلبه بالمرونه ربما اصبح الطلبه الان اكثر مرونه لذلك من وجهه نظرك بوصفك معلما ما زلت في الميدان ما الذي يجب ان يراعيه المعلم الان وما ما التغييرات التي يجب ان يحدثها ليستفيد من هذه المرونه التي يتميز بها الطلبه ويبني عليها اتمنى ان يكون السؤال واضحا استاذ احمد هو واضح السؤال والاستاذ هبه يعطيها العافيه يعني اخذت المساحه و الاستاذه هنادي اه استاذ هنادي عفوا لعلي أن أختصر كما ذكرت سابقا وأن جائحة كورونا كانت لها آثار كبيرة على النظام التعليمي في جميع دول العالم ولكن كل دولة الاختلاف على حسب الاستعدادات لهذه الجائحة وكما ذكرت من المرونة من الأمور التي ساهمت في تميز الطالب في خلال هذه العملية سأتحدث عن نقطتين أساسيتين الجانب الأول الذي يجب على المعلم او مراعاته في انماط التدريس. طبعا هنا لما نتحدث عن انماط التدريس اللي هو يخص المعلم في العمليه التعليميه اولا تحدثت عنها سابقا وساعيد يجب ان يكون دور المعلم في العمليه التعليميه موجه وميسر ومقيم. نترك الطالب يتعلم نضع الطالب في الصوره الحقيقيه يبحث يستكشف يحاول يكون المعلم موجه وميسر لهذا الطالب يكون التعلم في مجموعات صغيرة حتى لا سمح الله في الأزمات هذه يكون الطالب مهيئ للمستقبل عندما نعتمد على التعليم التقليدي كما ذكرت أتوقع أنه الآن يعني ما ينفع التعليم التقليدي في الوقت الحالي أصبح يعني ممل أصبح لا لا يواكب التعلم الحديث لا بد على المعلم أن يمنح الطالب الثقة كما قلنا يمنح المعلم ثقة لا بد على المعلم أن يعطي الطالب الثقة في عملية التعلم ويكون دور المعلم وجه وميسر حتى يصل الطالب إلى الأهداف التي نريد من هذا الدرس أيضا ما يخص النظام التعليمي كما ذكرت لعل الجهة التعليمية في كل دولة هي المسؤولة عن هذا النظام لا بد أن يكون النظام التعليمي محدث يتوافق مع استراتيجيات الحديثة مع الأساليب الحديثة ونبتعد عن الكم من المعلومات وعن الجانب النظري حتى نستطيع أن يكون هناك توافق بين ما يقدمه المعلم في الميدان وبين المناهج التعليمية فأرى أن المناهج التعليمية هي مسؤولية الدولة والتي يجب أن تعتمد على التعلم الحديث من بناء استراتيجيات الحديثة بالإضافة إلى تدريب المعلمين على هذه المناهج وكيفية أدائها التدريب أمر مهم جدا للمعلم حتى يكون معلم ناجح ويكون طموحه لتعليم المستقبل بإذن الله هذه في يعني خلاصة مستعجلة في هذا المحور لعل نكون يعني وصلنا الخلاصة في هذا الجزء إذا أستاذ أحمد أنت اقترحت اقترحت ما يلبي الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان التعليم الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع وربما كان هذا الهدف هو أحد الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لعقد هذه القمة وجعل التعليم أو وضع التعليم في طليعة الأجندة السياسية ودفع صناع السياسات لتحقيق هذه الأهداف المستدامة لذلك لو سألتكم وبنصف دقيقة لو سمحتم حتى أستطيع أن أستقبل بعض الأسئلة لو سألتكم هل ترون أنه من الضروري أن يعمل العالم على بناء منظومة تربوية عالمية تمكن المعلمين من الاستجابة السريعة للتحديات العالمية في التعليم هل ترون أنه من الضروري أن نبني منظومة عالمية تمكن المعلمين من الاستجابة السريعة للتحديات 
وما شكل هذه المنظومة سأبدا بالأستاذة هنادي تفضلي أستاذة هنادي نحن دائما يعني نؤمن بأهمية مجتمعات التعلم المهنية يعني وأهمية عدم العمل بشكل منعزل تحدثنا عن جيل ألفا وتحدثنا عن الطفرة في الذكاء الصناعي والاصطناعي وتحدثنا عن التكنولوجيا الرقمية وهذا التطور السريع والهائل في العالم أنا أؤمن إذا إذا أردت أن أتحدث عن الشكل فأنا أؤمن بأهمية التوأمة بين المدارس سواء بين مدارس على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى العالم بأجمعه على كيفية بناء أيضا علاقات بين المعلمين أنفسهم وبين أيضا الطلبة مع بعضهم بث دروس مباشرة تبادل خبرات بالإضافة دعني أقول أن العالم الشرق بالعالمنا العربي بدأنا ومنصة إدراك تعد من أهم المنصات اللي جمعت آلاف المعلمين للالتحاق بورشات تدريبية مهنية احترافية مفيدة مقدمة من قبل كفاءات طبعا قدرتنا أيضا على إكمال برامج تطوير مهني ودبلوم مثل البرامج اللي أطلقتها أكاديمية الملكة رانيا زي دبلوم المعلمين دبلوم القيادة التربوية وهي فعلا برامج نافعة جدا بالرغم من إحنا الأعباء الوظيفية الموجودة عنا أو المهام الموجودة عنا استطعنا بسبب مرونة هذا البرنامج أنه إحنا نكيف أنفسنا ونلتحق بهذا البرنامج فكان فعلا ثماره يعني نافعة وأثرت على ممارساتنا في التربوية داخل مدارسنا يعني أنا بعتقد يعني أنا بشوف هذول الثلاث جوانب هم أهم جوانب جيد شكرا لك أستاذة هنادي سأنتقل إلى الدكتورة هبة الأستاذة هنادي اقترحت مجتمعات التعلم اقترحت التوأمة اقترحت المنصات التعليمية ضمن هذا ضمن هذه المنظومة العالمية دكتورة هبة استنادا إلى خبرتك في تطوير برامج تدريب المعلمين كيف تتخيلين شكل هذه المنظومة العالمية؟ يعني بداية يعني هذا شيء رائع أن إذا تحدثنا عن المنظومة التربوية وكيف يكون شكل هذا البرنامج التعليمي والتدريبي من أين يبدأ وكيف يجب العمل عليه وكيف ينتهي ومن ثم إعادة الدورة مرة أخرى نعم نحن نتحدث عن عدة أمور دكتور محمد بالنسبة للمنظومة لابد من إيجاد كما تفضلت إيجاد شراكات حقيقية بين المجتمعات لضبط جودة التعليم أولا لتقديم الدعم ودراسات الحالات المختلفة مثل ما تفضلت وأشارت إليه وهنا هناك العديد من الشراكات العديدة سواء كان مع الأردن والدول المجاورة تبادل الخبرات وانتقاء الممارسات الفضلة من أجل التحسين والتطوير لكن كيف يكون شكل التدريب ومن أين يبدأ التدريب للمعلمين وكيف تسم مؤسسات التدريب أظن أن يبدأ بتدريب المعلمين وتأهيل القادة وتأهيل يعني الـ الـ الأشخاص المسؤولين عن إعداد المعلمين هذا في النظر الأولى لابد من النظر والإطلاع وتدريب وتأهيل الأشخاص المسؤولين عن إعداد المعلمين ثم تأتي البرامج التعليمية وتقديمها بشكل يحمل ثلاث مكونات أساسية للبرامج التعليمية قد تكون هذه المكونات وأهمها مكون مرتبط المعارف والمهارات ومرتبط بالاتجاهات بحيث انه تكون موائمه ولجميع السياقات سواء كان سياق اردني سياق ايا كان هذا السياق يجب ان يكون فعلا يتناسب مع كامل السياقات ومبني بناء على اخر الابحاث وافضل الممارسات العالميه. ف نعم لا الصوت مش واضح آه جيد دكتورة أنتقل إلى الأستاذ أحمد أستاذ أحمد الآن من وجهة نظر المعلمين تعتقد المنظومة العالمية كيف ستكون مفيدة للمعلمين بدرجة كبيرة لمواجهة التحديات الطارئة التي قد تواجههم في التعليم طبعا بالنسبة للجزء الأول من السؤال بناء منظومة أنا كمعلم وفي الميدان أرى أنها من الأمور التي تساعد المعلم وتكون مرجع له في وقت الأزمات 
حتى في التعلم الحضوري يعني يكون المعلم لديه مرجع للاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين في جميع دول العالم بالنسبة للمنظومة يعني كمقترح أو كشكل الذي أرى نوجد كمعلم في الميدان عندما تكون لدينا منظومة نعرف هناك منصات كثيرة في جميع دول العالم ولكن يعني لعلها مشتتة نريد منظومة تحت إشراف اليونسكو هذه عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية لجميع دول العالم يكون فيها يعني مشرفين من جميع الدول كل دولة تتيح المجال لمعلميها بنقل خبراتهم وتجاربهم في هذه في هذه المنصة بحيث أن الدولة تكون هناك لجان تقييم والمعلم الذي يطرح أفكار أو تجارب تقيم هذه وتمنح نقاط للمعلم ويكون هناك تحفيز للمعلم سواء من برامج أو مؤتمرات دولية بحيث أن هذه المادة تكون موثوقة ومفيدة يستطيع أي معلم في جميع أنحاء العالم الدخول على هذه التجربة والاستفادة منها هذه بشكل عام يعني لل للمنظومة التي نرى يعني المعلم عندما يكون لديه مرجع سواء وقت الأزمات أو حتى في التعليم الحضوري أتوقع أنه مفيد للمعلم يستفيد من الآخرين يعني أنا خلال دولتين رحت صراحة وجدت تجارب جميلة رائعة جدا ورجعت طبقتها في الدولة حقي مع طلابي وكانت مفيدة وناجحة ولا يمنع أن تنقل على مستوى العالم هذه بالنسبة لأن التجارب التي تمارس في الميدان أفضل من الكلام الذي ينظر ويكتب عنه جيد في الحقيقة أجريت مسحا للأسئلة التي أرسلها الأعزاء الحضور وجدت أنها متقاربة لذلك واحد من الأسئلة الذي طرحه أكثر من من مشارك هو كيف نخلق أو كيف نوجد مواءمة بين البرامج الموجودة في كليات التربية وبين برامج اعداد المعلمين الجدد لذلك دكتوره هبه الان دكتوره هبه برايك وباختصار كيف نوجد مواءمه بين برامج تدريب المعلمين والمناهج التي تدرس في كليات التربيه في الجامعات يعني ربما تطرقنا الى الاجابه بشكل مباشر او غير مباشر لهذا السؤال بدايه احنا لابد من النظر الى ما هي البرامج ما هي المساقات التي تقدم في كليات التربيه والتعليم هذا في الدرجه الاولى ثم النظر في كيفيه التقديم كيف تقدم تلك البرامج هذا من جانب آخر إذا المواضيع ننظر إلى المواضيع أولا ثم ننظر إلى كيفية تطبيق تلك البرامج هنا تأتي المواءمة ماذا يحتاج المعلم؟ ماذا يحتاج؟ بمعنى أنه إذا نظرنا إلى الجانب التأهيلي أو الجانب الإعدادي من وجهة نظر مدربة فأنا أنظر إلى الجانب التطبيقي البحث وهي أمور متقاطعة يعني ليست أمور منفصلة ما يتم تدريسه في الجامعة يتم هو أساس ونكمل عليه بالجوانب التطبيقية إذا إجابة مختصرة أو كنقاط ممكن أن نحددها كنقاط النظر إلى المساقات النظر إلى كيفية إعطاء تلك المساقات ثم النظر إلى الحاجات ثانيا والبناء عليها في تقديم الجوانب التطبيقية والممارسة إذا ربما يكون هذا السؤال نقطة انطلاق في بحث للمسؤولين في النظم التعليمية أو في مؤسسات التعليم العالي السؤال الآخر الذي سأله أكثر من أكثر من من يعني تصفحت أكثر من عشرين مرة ورد حقيقة وأريد أن أسمع إجابته من الأستاذ أحمد ومن الأستاذ هنادي كل من وجهة نظره ما أهم برامج التعليم المقترحة التي يحتاجها المعلم البرامج الضرورية التي يحتاجها المعلم أستاذ أحمد أريد أن أسمع الإجابة من وجهة نظرك بوصفك معلما ما أكثر البرامج التي يحتاجها المعلمون؟ آه كما تعرف أن في الوقت الحالي والتعلم الحديث أصبحت التكنولوجيا يعني من من العوامل أو المواد الأساسية التي يجب أن يجيدها المعلم آه نرى أن البرامج التعليمية التي تعتمد على التقنيات آه على أساليب وطرق الحديثة التعامل مع الأزمات كل هذه الامور نحتاجها ان تكون يعني يعني تكون لدى المعلم صوره واضحه عنها حتى لا سمح الله في في المستقبل حدثت اي طارئ يكون المعلم جاهز لتعليم المستقبل ايضا الرؤى والتطلعات لهذه الدول حتى يبني المعلم خططه 
لتطوير برامجه والوصول الى تحقيق رؤى دولته. جيد اشكرك على هذه الاضاءه، استاذه هنادي تفضلي من وجهه نظرك كقائده تربويه، ما البرامج التي تعتقدين ان المعلمين في مؤسستك يفضلونها او يحتاجونها؟ يعني بالإضافة إلى ما أشار إليه الزميل قبل قليل نحن بحاجة إلى تفعيل دور وحدات التدريب والجودة في تقديم برامج تنمية مهنية مناسبة للمعلمين قادة المدارس العاملين بشكل عام بالتعليم تواكب التحول الرقمي التعلم الإلكتروني استراتيجيات التعلم المدمج الفصول المقلوبة إعداد الاختبارات الإلكترونية التي تقيس بمصداقية مستوى الطالب نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في برامج إعداد المعلم قبل ممارسة المهنة وبرامج التنمية المهنية أيضاً التي تقدم لجميع العاملين وقادة المدارس والعاملين بالتعليم أثناء الخدمة حتى يمتلكوا يعني الآن يجب أن يدخل في ضمن مساقات هذه البرامج التي تهدف إلى إعداد المعلمين كيف يتعامل المعلم مع هذه الأزمات كيف يتعامل مع هاي الفئة من الطلاب؟ ما هي المهارات اللي يجب أن يتمكن منها المعلمين حتى يتعاملوا مع أي نوع من أنواع الأزمات التي إن شاء الله ما عمرها تصير عندنا أزمات لكن وإن حصلت تكون عندهم جاهزية يعني تكون هي خلينا نحكي مساقات استباقية تقي من إحداث فجوة في التعليم نحن نعلم أن وجود الجائحة أثر, أثر كثيراً على العديد من البلدان طبعاً اختلفت البلدان في مدى استجابتها لهذه الجائحة يعني صحيح مثلاً دولة الإمارات تعد من أوائل الدول خلينا نحكي اللي استطاعت أن تتخطى هذه الجائحة بنجاح عندها إمكانات عندها كفاءات عندها مؤسسات وهيئات جميعها عملت كيد واحدة في ظل الجائحة لكن عندما نتحدث عن التعليم نحن نتحدث عن العالم ماذا سي... ماذا س... س... ما الذي سنقدم لهؤل... لهؤلاء الطلاب على مستوى العالم بأجمعه ج... جيد جيد أستاذة هنا... هنادي آه... إذا الضيوف الأعزاء الحضور الكرام المتحدثون في هذه الندوة الجميلة نكاد نتفق جميعا على أننا بحاجة إلى سد الفجوات في التعامل مع التحديات التي تواجه التعليم وأن نتفق جميعا أن التعليم هو استثمار فعال يجب أن يستند إلى مسؤولية اجتماعية عالمية اسمحوا لي مرة أخرى أن أجدد التهنئة لكم بيوم المعلم العالمي وأن يكون إن شاء الله العام القادم مليئا بالإنجازات والتغييرات واسمحوا لنا أن نشكر المركز الإقليمي للتخطيط التربوي تحت إشراف اليونسكو وأكاديمية الملك رانيا لتدريب المعلمين على هذه الندوة الجميلة وأن أشكر الزملاء المتحدثين الذين أثروا النقاش بفيض مداخلاتهم الجميلة والحضور الكرام على وقتكم الثمين متمنين أن نكون قد قدمنا إضافة نوعية إلى خبراتكم ومتأملين أن نستضيفكم في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا لكم والى اللقاء في ندوه قادمه ان شاء الله وارجو من الاخوان المتح الحضور التكرم بتعبئه الاستبانه التي ارثق لكم لكم رابطها في مساحه النقاش شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله